ஹாய் எக்ஸ் மீ ரோகன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளி ஆசம் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டோ சைனா வார் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இண்டோ சைனா வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு எப்படி சொல்ல இந்த வார் வந்துட்டு இந்த இயர்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த இந்த டேட்ல வந்துட்டு எண்ட் ஆயிருக்கு இத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா அந்த பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த விஷயத்த வந்துட்டு நீங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம இருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால அந்த சைனா இண்டோ சைனா வார்ல நடந்த ரெண்டு சூப்பர்பான இன்சிடென்ட் பத்தி நான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ண போறேன் ஸோ அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ண பிறகு இந்த வாரில் நம்ம ஆக்சுவலி தோத்து போயிட்டோம் ஸோ இந்த வாரில் தோத்து போனதுக்கான த்ரீ ரீசன்ஸ் நான் என்ன நினைச்சேன்னா அந்த த்ரீ ரீசன்ஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் So, yes, in the war actually, இந்த வார் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த வார் பத்தி ஒரு சின்ன அவுட்லுக் கொடுத்துறேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல இந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சைனீஸ் வந்துட்டு நம்ம அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு இடத்துல அட்டாக் பண்ணாங்க எங்க எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லடாக் ரீஜனையும் அருணாச்சல பிரதேஷ் ரீஜனையும் அட்டாக் பண்ணாங்க இந்த ரீசன் பிஹைண்ட் தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஆக்கிரமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு தான் வந்தாங்க சோ இந்த ரெண்டு இந்த விஷ ரெண்டு இடத்துலயும் நடந்த அட்டாக்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு சூப்பர்பான இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் பத்தி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லடாக் ரீஜன் போவோம் பிகாஸ் இந்த லடாக் ரீஜன்றது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்காது பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் இன்சிடென்ட் வந்துட்டு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லடாக் ரீஜன் நம்ம முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அருணாச்சல பிரதேஷ் இன்சிடென்ட் பத்தி நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன் மேடம் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அவங்க எல்லாருக்குமே ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும் உங்களோட இமேஜினேஷனை கொண்டு வாங்க இது வந்துட்டு நான் கதை ஸ்டோரி சொல்றேன் இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு நீங்க மூவி மாதிரி இமேஜின் பண்ணி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்களா நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சூப்பமான ஒரு த்ரில்லர் த்ரில்லர் மூவி இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு சூப்பமான ஆக்ஷன் மூவி பார்த்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ணி உங்களோட இமேஜினேஷனை கொண்டு வாங்க ஸோ எஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா அதாவது லடக் ரீஜன்ல நடந்த அந்த வார் பத்தி வார்ஃபேர் பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் சோ ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா லடக் ரீஜன் அட்டாக் பண்றதுக்கு சைனீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் வந்துட்டு சென்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் சென்ட் பண்றத லடக் ரீஜனோட அந்த பார்டர் இருக்கு இல்லையா சோ லடக் ரீஜனோட பார்டர்ல இருந்த அந்த பார்டர்ல இருந்த சோல்ஜர்ஸோட ஹெட் பாத்தீங்கன்னா யார மேஜர் ஹெட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜர் சைதன் சிங் சோ அவர் வந்துட்டு இதை பாத்துட்டாரு சோ பார்த்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஓகே நம்ம வந்துட்டு அவங்க எத்தனை பேர் வந்தாலும் அவங்க நின்று அட்டாக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தைரியமா நின்று இருக்காங்க அவங்க கீழே எத்தனை சோல்ஜர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் நூத்தி இருபது அண்ட் இன்க்ளூடிங் சைத்தன் சிங் வெறும் நூத்தி இருபத்தி ஒரு இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் தான் வந்துட்டு சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் அப்ப அவங்க வந்துட்டு எதிர்க்கு எதிர்க்க வந்துட்டு வெறும் நூத்தி இருபத்தி ஒரு இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் தான் இருந்தாங்க ஸோ ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பெரிய ரேஷியோ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது எப்படி சொல்ல அந்த ரேஷியோ அதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸ் அது அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்ப வந்து இந்த ஸ்டோரி நான் இந்த மாதிரி என்னோட கருத்து எதையும் சொல்ல விரும்பல ஸோ கம்ப்ளீட்டா இந்த ஸ்டோரிக்குள்ள போவோம் ஸோ எஸ் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன் சிங் இருக்கா இல்லையா ஸோ இவர் வந்துட்டு பாத்துட்டாரு இந்த மாதிரி ஃபைவ் தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பத்தி நம்ம பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தைரியம் கொடுத்து அவங்க அங்க நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க அண்ட் இவர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க தூரத்துல இருந்து அட்டாக் பண்றது வந்து நம்ம உயிரை பாதுகாக்குறது பட் அவங்க பக்கத்துல வந்தா தான் நம்ம அட்டாக் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்மகிட்ட இருக்க கன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி ஸோ அதுல இருக்க ஆமோஸ் எல்லாம் தீர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த புல்லட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம கரெக்டா அவங்க வந்து ஷூட் பண்ணும் ஸோ அவங்க சைனீஸ் பக்கத்துல வந்த பிறகு நம்ம அவங்களை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே ரெடியா இருந்திருக்காங்க ஒரு எல்லா சைட்லயும் இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கவரிங்கோட பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்வந்த் சாரி சைத்தன் சிங்கும் அவரோட சோல்ஜர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இவங்களை வந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ சைனீஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பயந்து பார்த்தா அவங்க அவங்க என்ன நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்ன
வெறும் நூத்தி ஒன்பது சோல்ஜர்ஸ் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் அடிக்கிறப்ப ரெண்டாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் கண்டிப்பா ஃபைவ் தௌசண்ட் பேர் ரொம்பவே ஈஸியா அடிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா கன்ஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா வந்துட்டு அந்த வார் ஒரு மேட்ரே இல்லாம முடிஞ்சு போயிருக்கும் பட் அந்த விஷயம் நம்ம பண்ணல சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வார் கம்ப்ளீட் அந்த நூத்தி ஒன்பது பேர் இறந்த உடனே அந்த வார் கம்ப்ளீட்டா முடியுது ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஃபோர்சஸ் கம்ப்ளீட் அந்த லடக் பார்டர் வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மேஜர் சைத்தன் சிங்கையும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஷூட் பண்ணி அவங்க அவரையும் கொண்டாங்க அவர் உடம்பு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா புல்லட்ஸா இருக்கு புல்லட்ஸா இருந்தாலும் ஒரு எனிமி சைனீஸ வந்துட்டு அடிச்சு அவரை கொண்டு அவர்கிட்ட வந்து கன்னை வாங்கி இவர் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த கடைசி ஒரு ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டெத் அந்த சாகத்துக்கு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கன் ட்ரிகரை வந்துட்டு அவர் அமுக்கிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்காரு போல சோ அவர் இறந்த பிறகும் கை வந்துட்டு அந்த அவரோட விரல் வந்துட்டு கன் ட்ரிகரை அமுக்கின மாதிரியே தான் இருந்திருக்கு சோ இதுல இருந்து தெரியுது அவர் எவ்வளவு வெறித்தனமா அந்த போர்ல வந்துட்டு போராடி இருக்காரு அப்படின்றது சோ இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் சோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பவர்லயே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு சைனா வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணிக்கோ அப்படின்றதா சொல்றது சோ எஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா செகண்ட் இன்சிடென்ட் தான் ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா சோ அந்த செகண்ட் இன்சிடென்ட் பத்தி நம்ம பார்ப்போம் சோ எஸ் ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது யாரோ யார் தான் இந்த விஷயத்தோட ஹீரோ அப்படின்னா பரம்பீர் சக்ரா ஜஸ்வந்த் சிங் அவர் தான் வந்துட்டு இந்த இதோட ஹீரோ சோ இவர் தான் வந்துட்டு இந்த சைனீஸ் இந்தோ சைனா வாரோட ரிசல்ட்டே மேபி ஆல்மோஸ்ட் இவர் திருப்பி போடுற அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காரு சோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்தோ சைனா வார் வந்துட்டு அதோட அந்த பினிஷிங் டைம் அந்த ஒரு டைம்ல இருந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த அருணாச்சல பிரதேசோட அந்த பார்டர்ல இருந்து தே ஸ்டார்ட் டு ரிட்ரீட் அவங்க எல்லாம் வந்து திரும்பி இந்தியனோட அவங்களோட அந்த மிலிட்ரி பேசஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சோ அவங்க எல்லாம் அந்த மிலிட்ரி பேசஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஆக ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா சைனீஸ் சோல்ஜர் சோல்ஜர்ஸ் என்ன ஒரு பிளான்ல இருந்தாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் போன பிறகு நம்ம அவங்க வந்து அந்த லடக் ரீஜனை அட்டாக் பண்ணி அவங்க ஆக்குபை பண்ணிடலாம் அவங்க மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டு கொண்டுடலான்ற மாதிரி ஒரு பிளான் நடந்திருக்காங்க இது தெரியாம நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் இந்தியன் மிலிட்ரி ஹெட்ஸ் அதாவது மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பிளான் பண்ணிட்டாங்க சரிப்பா வாங்கப்பா போதும் வார் தான் முடிஞ்சிருச்சேன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுட்டாங்க பட் அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையான வாரே சோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்வந்த் சிங் அந்த அவர் கூட இருந்த திரிலோக் சிங் அண்ட் கோபால் சிங்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு பேரும் ஒரு ப்ரீமி ப்ரீமீடியேட்டடா பாத்தீங்கன்னா ஓகே மேபி வந்துட்டு இந்த சைனீஸ் ஃபோர்சஸ் இன்னும் நம்மள அட்டாக் பண்ற ஒரு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்காங்க சோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்வந்த் சிங் திரிலோக் சிங் அண்ட் கோபால் சிங் மூணு பேரும் அந்த பார்டரை வந்து நம்ம கார்ட் பண்ணுவோம் சேஃப் கார்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க இருந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா திரும்பி சைனீஸ் ஃபோர்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேர் இருந்திருக்காங்க இவங்க வெறும் மூணு பேர் பிகாஸ் நாங்க சொன்னது வெறும் நூத்தி இருபத்தோரு பேர் பட் இங்க வெறும் மூணே மூணு பேர் தான் இருந்திருக்காங்க அந்த மூணு பேர்த்தையும் பாத்தீங்கன்னா லோ வெயிட் மிஷின் கன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு எல்எம்ஜி அது மட்டுமே தான் இருக்கு ஸோ இதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மூணு பேரும் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க மறைஞ்சு நின்று எங்க இருந்தோ சொல்லலாம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ குளூலஸா இருந்த சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் நினைச்சிருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> திரிலோக் சிங் வரவழியிலேயே வந்துட்டு அவரை கொண்டுட்டாங்க அவர் இறந்து போயிட்டாரு ஸோ அடிப்பட்ட அந்த சுச்சுவேஷன்லேயே பாத்தீங்கன்னா கோபால் சிங் அவரோட நாட்டை காப்பாற்றுன்றதுக்காண்டி கடைசி வரைக்கும் போராடி முடிவு வந்து இந்த கன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்து திரு ஜஸ்வந்த் சிங் கிட்ட வந்துட்டு கொடுத்துட்டாரு ஸோ ஜஸ்வந்த் சிங் பாத்தீங்கன்னா அதை வாங்கிட்டு கோபால் சிங் வந்துட்டு சரி நீங்க போங்க அவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு அடிபட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க உயிரை நீங்க சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாரு ஸோ அவரும் பாத்தீங்கன்னா கிளம்பி போயிட்டாரு கோபால் சிங்கும் பிகாஸ் அவரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு இன்ஜுரி பெரிய அளவுல இன்ஜுரி ஆயிருக்காரு ஸோ
ஓகே நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து அந்த மிஷின் கன்ஸ்லாம் எடுத்து அவங்கள வந்து சண்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் மூணு பேர் சேர்ந்து சைனீஸ் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ண உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் வந்துட்டு சைனீஸ் வந்துட்டு கொழம்பி போயிருந்திருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறதே தெரியாமல் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டேஸ் சண்டை நடந்திருக்கு த்ரீ டேஸ் நடந்த அந்த வாரில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு பேர்த்த பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்வந்த் சிங் கொண்டிருக்காரு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மூரா அண்ட் ஷீரா ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து முந்நூறு பேர் ஜஸ்வந்த் சிங் ஒத்தால முன்னூறு பேரை கொண்டிருக்காரு அண்ட் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டென் டு டுவெண்டி பே சோல்ஜர்ஸ் வந்துட்டு கொண்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னன்னா இது யார் நம்ம கொள்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனீஸ் யோசிச்ச ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வேற யாருமே இல்லை ஜஸ்வந்த் சிங் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்துட்டு இவங்க எல்லாருமே கொண்டிருக்காரு ஸோ அப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒத்தால நின்று முன்னூறு பேர்த்தையும் கொண்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சைனீஸ் ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் அதாவது ஆதங்கத்துல இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்படியே ஆதங்கத்துல இருந்து ஒரு கண் ஒரு நில நேரத்துல அவங்க அந்த ஃபுட் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா இந்த ஜஸ்வந்த் சிங்க்கு ஸோ அவரை வந்துட்டு பிடிச்சிட்டாங்க அவரை பிடிச்ச பிறகு மூரா அப்படின்றவங்க வந்துட்டு கொண்டுட்டாங்க ஷீலா வந்துட்டு சிறை பிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் பிடிச்ச பிறகு ஜஸ்வந்த் சிங் ஒத்தையால மாட்டிக்கிட்டாரு ஸோ வேற வழி இல்லாம ஜஸ்வந்த் சிங் அந்த சைனீஸ் கிட்ட மாட்டி நம்ம வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு ரொம்பவே நம்ம லைஃப் வந்துட்டு வெறுக்கிற அளவுக்கு இறந்து போறதுக்கு நம்மளே இறந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கண்ணை வச்சு அவரை அவரே வந்து ஷூட் பண்ணி இறந்து போயிட்டாரு ஸோ இப்ப அந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜஸ்வந்த் கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெமோரியலா வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த இறந்த அவர் இறந்த ஒரு இடத்த வந்துட்டு கோயில் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க ஜஸ்வந்த் கர்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்ப பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ அவருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவரோட வீரத்துக்கும் அவர் அந்த போர்ஸ் அந்த வார்ஃபேருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பரம்வீர் சக்கரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஹைலி ஹானரபிள் ஒரு ஹி வாஸ் கிஃப்டட் அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்க ஹி வாஸ் அவார்டட் வித் தட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அளவுக்கு அவார்ட் அவார்டு வந்துட்டு இவருக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரில் நடந்த விஷயங்கள் ஸோ மேலும் இந்த வாரில் நடந்த விஷயங்கள் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இந்த வாரை நம்ம தோத்ததுக்கான மூணு ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மிலிட்ரியோட கம்ப்ளீட் ஹெட் அவர் ஒருத்தர் இருந்தார் மேஜர் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்க ரொம்பவே ஒரு வார் நோக்கத்தோட போர் நோக்கத்தோட தான் வந்துட்டு சைனா வந்துட்டு இப்போ இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து பார்டரில் இன்வைட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வாரை ப்ரீமீடியேட் பண்ணி அவங்க முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே உள்துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணன் குமார் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு மெயில் ஒரு லெட்டர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ லெட்டர் போட்டதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உதாசீனப்படுத்திக்காங்க இல்லை அதெல்லாம் ஒரு விஷயமானு சொல்லிட்டு அதை கேர் பண்ணவே இல்லை ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் பிகாஸ் அந் அப்போவே கேர் பண்ணி ஒரு ப்ரிகாஷனல் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு ப்ரிவென்ஷன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம தோத்திருக்கவும் மாட்டோம் அவமானமான ஒரு தோல்வி நம்ம கிடைச்சிருக்காது பிகாஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு போர்லுமே தோத்தது கிடையாது நம்ம தோத்த ஒரே போர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த போர் மட்டும்தான் பிகாஸ் கார்கில்லையும் ஜெயிச்சிட்டோம் பட் இதில் தோத்தது வந்து நம்மளுக்கு பெரிய அவமானமாக இருந்திருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம்தான் என்ன விஷயம்னா நம்ம வந்துட்டு நூத்தி இருபத்தோரு பேர் வந்துட்டு மொத வாரில் சண்டை போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மொத வாரில் சண்டை போட்டு நூத்தி இருபத்தோரு பேர் தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த நூத்தி இருபத்தோரு பேர் தான் இருந்த அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏன் நீங்கள் வந்துட்டு கூட அதாவது இவர் கேட்டிருக்காரு மேஜர் சைத்தன் சிங் அந்த வார் நடக்கிற அந்த ஸ்டார்ட்லேயே கேட்டிருக்காரு அவங்க நிறைய பேர் வராங்க சீக்கிரம் வந்துட்டு ஃபோர்ஸஸ் அனுப்புங்கன்ட்டு பட் அந்த ஃபோர்ஸஸ் வர லேட் ஆன ஒரு ரீசனாக தான் இத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்துட்டு வேகமாக நீங்கள் ப்ரீமீடியேட் பண்ணி அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காரு அந்த லக் லடக் ரீஜன் வந்துட்டு அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ ஒரு <laughs> ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் அவங்க போயிட்டாங்களா இல்லையான்னு கூட பிகாஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு வண்டி வந்துட்டு வந்து இடிக்க வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி போயிடுச்சா இல்லையான்னு கூட பார்க்காம கிராஸ் பண்றேடான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆனா இவ்வளவு பெரிய வார்ல அவங்க சைனீஸ் போசஸ் போயிட்டாங்களா இல்லையான்னு கூட பார்க்காம வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வார் பண்றாங்கன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு கேர் கேரோட இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாருங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் சொன்னேன் வெறும் அந்த போர்சஸ் சென்ட்